السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ ഉലമാക്കൾ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഈ ബോളന്തൂർ മഹല്ല് ജമാഅത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും എസ് വി എസിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നാടുമായി പലവിധത്തിലും ബന്ധമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഫി സാരി അവറുകളും ക്ഷണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്ന് വേറെ ഒരു പരിപാടി രണ്ട് മൂന്ന് പരിപാടികൾ ഉള്ളതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് മഹ്റിബിന്റെ ശേഷം ഇഷാഹ് വരെ സംസാരിച്ചു പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആയോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉണർത്തും നീണ്ട വയലുകൾ കണ്ടവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ഡി വി ഡികൾ ഉണ്ട് സി ഡികൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസത്തെ വയലുകൾ ഒന്നായിട്ട് സൂറത്ത് നൂറ് അതിൻ്റെ കുറേയേറെ ഭാഗങ്ങൾ നാല് ഡി വി ഡികൾ എല്ലാവർക്കും സഹസ് തന്നെ എൽപ്പം ചെയ്യുന്ന വരും പുതിയ സി പുതിയ ഡി വി ഡിയാണ് പുതിയ പ്രസംഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച മനുഷ്യൻ ആദം അലി ഹുസ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദം നബി അലി ഹുസ്ലാമിന്റെ മക്കളാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻസ് ഓ ജനങ്ങളെ ഓ ജനങ്ങളെ ഓ മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ചു ഇന്നാഹലക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ഒരച്ഛന്റെയും ഒരമ്മയുടെയും ഒരു ബാപ്പയുടെയും ഒരു ഉമ്മയുടെയും ഒരു ഫാദറിന്റെയും ഒരു മദറിന്റെയും മക്കളാണ് എല്ലാവരും ഒരേ ബാപ്പയുടെ മക്കളാണ് വല്ലാത്തൊരാശയമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു ഹിന്ദുവും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഒരു കക്ഷിയും പരസ്പരം കലാട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാവരും സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ഒരു ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മക്കളായി ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് 
നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ ഗോത്രങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുമൊക്കെയായി അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും എന്റെ നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും കറാമത്തുള്ളവർ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവർ അത് കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശുദ്ധിയോടെ ആത്മീയ ശുദ്ധിയോടെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയോടെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുക്കുകയും അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതെല്ലാം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തക്വയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവർ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ തക്വയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തക്വ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അടിത്തറ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം തെറ്റായ ഒരു വിഷയത്തിലും നാം പങ്കുചേരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എല്ലാ മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മതക്കാരനും വേറൊരു മതക്കാരനെ അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ആരും വർഗീയത വെച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല ആരും പരസ്പരം അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം രക്തത്തിന് വലിയ വില കൽപ്പിച്ച മതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാബിൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെ അദ്ദേഹം കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഒരേ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മക്കൾ അതിൽ സഹോദരൻ സഹോദരനെ കൊല്ലുകയാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഹാബിയിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് കുറച്ചല്പം ഭംഗി കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് മറ്റേ ആൾക്ക് തോന്നി അതിനദ്ദേഹത്തോട് അസൂയ തോന്നി ഈ അസൂയുടെ പേരിൽ ഹാബിയില് ഹാബിലിനെ കൊന്നു പക്ഷേ ഹാബിയിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം സഹോദരൻ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കണം എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടിയാലും ഞാൻ നിങ്ങൾ അക്രമിക്കാൻ കൊല്ലാൻ അങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ഹാബിയിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഹാബിയിലും ഹാബിയിലും ഒരുമിച്ച് കുർബാന നടത്തിയതായി ഖുർആൻ പറയുന്നു ആ കുർബാന നടത്തിയപ്പോൾ ഹാബിലിന്റെ കുർബാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു ഹാബിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്രമം നടത്തിയവരുടെ കുർബാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു അവിടെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇന്നമായ മനസ്സ് ക്ലിയറായ ഭക്തിയുള്ള പടച്ചവനെ അംഗീകരിക്കുന്ന അക്രമവാസന ഇല്ലാത്ത വർഗീയതയില്ലാത്ത തീവ്രവാദമില്ലാത്ത ഭീകരവാദമില്ലാത്ത ആരുമായും സംഘട്ടനത്തിന് പോകാത്ത നല്ല മനസ്സുള്ള തെക്കുവയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അള്ളാഹു തന സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആരോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാത്ത മനസ്സായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ തർക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി സുബാന അവിടെ വലിയ തർക്കാണ് ഈ തർക്കത്തില് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതൻ പരമാവധി തർക്കമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം തർക്കം എന്താണെന്നറിയോ തർക്കം സുബാന ഒരാൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നു ആ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുമ്പോ ഏത് ഭാഗത്താണ് ബാത്റൂം വേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ബാത്റൂം വേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്താണ് കപ്പൂസ് വേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്താണ് കേറി വരുന്ന റൂട്ട് വേണ്ടത് ഇതൊരു മതപരമായ വിഷയം അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് തീരുമാനം പറയേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്താ സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ച് വീട്ടിന്റെയും ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിറ്റെക്കിന്റെ ആളുകൾ ആണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുമ്പോ എവിടെയാ കക്കൂസ് വേണ്ടത് എവിടെയാ ബാത്റൂം വേണ്ടത് എവിടെയാ ഹൗസ് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് പറയേണ്ടത് മതപരമായി ചിലത് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് മെഹ്റാബ് വേണ്ടത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് 
അത് മതപരമായ ഒരു നിയമമാണ് മെഹ്റാബ് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പറ്റൂല കാരണം അത് പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്തായിരിക്കണം അതേ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാണ് മെഹ്റാബ് ഒരാൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കത്തിന് അവകാശമുണ്ട് കാരണം അത് നേരത്തെ ഉള്ളു മാറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തർക്കത്തിന് അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൈബയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെഹ്റാബ് ഉണ്ടാകുക മെഹ്റാബ് കണ്ടത് ആ ഭാഗത്താണ് നേരെ മറിച്ച് ബാത്റൂം സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്താകാം പക്ഷേ ആ ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നാണ് കാറ്റ് വരിക ആ കാറ്റ് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതങ്ങനെ തന്നെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് അതിന്റെ ദുർഗന്ധം അതിന്റെ ദുഷിച്ച വാസന ഇങ്ങോട്ടടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്താക്കിയാൽ ഈ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് അതങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ സ്മെല്ല് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കളയും നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറൂല ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു വീട്ടിന്റെയും മറ്റൊക്കെ തെക്ക് ഭാഗം പലപ്പോഴും വെയില് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് തെക്കൻ വെയിൽ എന്ന് പറയും ആ തെക്കൻ വെയിൽ അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും ഈ ചില തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചു അത് ഒരു പ്രത്യേക മതപരമായ വിഷയമല്ല വെയിലുള്ളുന്ന കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നല്ല മരങ്ങളും ആ ഭാഗത്ത് നല്ല ഉയരമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ വെയിൽ കുറെ കുറയും അപ്പൊ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു മതപരമായ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സുബാനുള്ള അതിന്റെ പേരിൽ തർക്കം കൂടുന്നവരുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോ മുസ്ലിംമാര് തന്നെ ചിലപ്പോ രണ്ട് ചേരിയായിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി എന്ന് വരും നമ്മൾ പരമാവധി പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പില്ലാതില്ല പരസ്പരം യോജിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ പള്ളിയിൽ ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ച് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഫന അന്തപുരം സ്ഥാതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താജുല്ലുലമന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അന്തപുരം ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണം ഞാൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കെമ്മാടി ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് അവിടെ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അക്കാന്തപുൻ മുസ്താദ് ഇമാമത്ത് നിന്നു ബേക്കൽ മുസ്താദ് അടക്കമുള്ള ആലിമിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനായി ഞാനും അവിടെ പോയി നിസ്കരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ പള്ളി നിർമ്മിച്ച് കാലം കുറേ കഴിഞ്ഞു ആ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ചിലപ്പോ ഒരു ഹതീബ് വരും കുറെ ഒരു മുല്ലാര് വരും അയാളെ പോകും വേറെ ആള് വരും അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കയറി നോക്കുമ്പോ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടി ഇയാൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സുബാനുള്ള അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു തർക്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തർക്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇവിടെ മുമ്പ് ആരൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ആരൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ഒരു പുതിയ കാര്യം തുടങ്ങാൻ പാടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിവരിച്ചാൽ മുസ്ലിമുകളിൽ ഭിന്നിപ്പോ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങി സംഗതി മോശമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ല കാര്യം എന്നാൽ പിന്നെ വേറൊരു വലിയ ആരും അല്ല അയാളെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല അയാളെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അയാൾ വന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ ഇന്നാൾ വന്ന വലിയ തോണിയാണ് ഞാൻ ഇത് നിർത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാലോ അപ്പോഴും അവിടുത്തെ ആ മഹലിൽ രണ്ട് പിന്നിപ്പുണ്ടാവും മുസ്ലിമീങ്ങൾ രണ്ട് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകാനോ അകന്നു പോകാനോ അനയിക്കപ്പെടാനോ കാരണമാകുന്ന ഒരു വാക്കും ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരായ ആളുകൾ അവര് അവരെ മതവുമായി ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ മതവുമായി ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ സിറാജ് ഹുദക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം എടുത്തു അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാനാണ് സ്ഥലം എടുത്ത് അപ്പോഴ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അമ്പലം ആ അമ്പലം മുമ്പ് അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അമ്പലവും പരിപാടിയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ റിക്കാർഡ് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ അതിൽ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ അതിരിൽ വായിച്ചു വായിച്ചു അതുകൊണ്ട്
എന്റെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരാളും അമ്പലത്തിലും വരൂല പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാൾ ഹോട്ടലിൽ കയറുന്ന ആളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ജ്വല്ലറി കയറുന്നവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാരണം ഹോട്ടലിൽ കയറുന്ന ചായ പിടിക്കേണ്ടവനാണ് ജ്വല്ലറി കയറുന്ന പൊന്നു വാങ്ങേണ്ടവനാണ് ഇവർ രണ്ടും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നവർ അമ്പലത്തിൽ വരും എന്റെ പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ പള്ളിയിൽ വരും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഫൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർ പറഞ്ഞു വളരെ ശരിയാണ് എന്റെ ഒരു ചായം കുടിച്ച് അവർ പോയി അവർ അമ്പലവും നന്നായിട്ട് അവിടെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സുരാജ് മുതലിന്റെ പള്ളിയൊക്കെ അതും ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിന്നിപ്പില്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് പരസ്പരം ധാരണ പെസകുകളില്ല എല്ലാ മതക്കാരുമായും നല്ല നിലക്ക് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകാൻ കുടുംബത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം ബാപ്പ ഉമ്മ ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമ പ്രായമുള്ളവർ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം ബാപ്പാന് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മക്കൾ ജീവിക്കണം അതേസമയത്ത് മക്കളെ ബാപ്പമാർ പരിഗണിക്കണം ബാപ്പമാർ മക്കളെ പരിഗണിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചിലപ്പോ ബാപ്പാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ പുരന്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല മൗലുതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഒരു അമ്മാമൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ വാശിയാണ് എന്താ വാശി എന്ന് അറിയോ വീട്ടില് വീട്ടില് വൈദ്യുതീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇലക്ട്രിക് കയറ്റാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം മൂപ്പര് പണ്ടേ ഈ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ച് അങ്ങനെ വന്നതാ അതിന് മൂപ്പർ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് വന്നാൽ ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ലൈറ്റ് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഇരുട്ടിലായി പോകും പറഞ്ഞൊരു കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറ അത് അംഗീകരിക്കൂല പുതിയ തലമുറക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വേണം എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലപ്പോ അത്ര ചില കാര്യങ്ങളിൽ മക്കളെ പാപ്പമാര് പരിഗണിക്കണം അത് പരിഗണിച്ചില്ലേ പാപ്പയും മക്കളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നിപ്പുണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായമുള്ളവർ ആ ബഹുമാനം നിലനിർത്തണം പ്രായമുള്ള ഒരു ബഹുമാനം നിലനിർത്തൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു പള്ളിന്റെ മൂത്രപ്പുരയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കയറി മൂത്രയ്ക്കാൻ കയറി ടേപ്പ് തുറന്നു നോക്കും വെള്ളം ഇല്ല ടേപ്പ് തുറന്നു നോക്കും വെള്ളം ഇല്ല അപ്പൊ ഇവനിങ്ങനെ ഈ ഇന്നടത്ത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞൊക്കെ നോക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കോപ്പയിൽ വെള്ളം എടുക്കാൻ കിട്ടുമോ അപ്പൊ ഒരാള് വരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി വെള്ളം ഇല്ല ഒരു കോപ്പ വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ആ സമയത്ത് ഈ കാരണം ഒരു ഉടനെ തന്നെ പറയാം അത് ശരി അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നൂറ്റിയമ്പ് ഉറുപ്പി എടുത്ത നാല് ഈ വീട് വേണ്ടവർക്കുമായി ഇപ്പൊ അതിന് ശ്രദ്ധമാകണം മൂത്രയ്ക്കാനിരുന്ന മനുഷ്യൻ മൂത്രപ്പറയിലും കോപ്പയിൽ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ കയറി വന്ന കാരണം ഒരു ഇവനോട് പറയും അത് ശരി ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് മൂത്ര വെച്ചിട്ട് മനാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ മനാരിക്കാണ്ട് പോകാൻ തീരുമാനം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരസ്പരം അകൽച്ചയുണ്ടാകും നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാരെ പറ്റിയും നല്ലത് വിചാരിക്കും നല്ലതേ വിചാരിക്കാവും വിടക്ക് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വിടക്ക് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർ പരസ്പരം അകന്നു പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് സംശയിക്കരുത് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് സംശയിക്കുന്നതിനാൽ എത്രയോ കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നു പോയതായി എനിക്കറിയാം മക്കളുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് സംശയിച്ചത് കൊണ്ട് തലാക്കായി പോയിട്ട് ആ മക്കൾ ഒന്നുമല്ലാതെയായി പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം വെറുതെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഭർത്താവിന് സംശയം അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും സംശയിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും സംശയിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനൊരു ദിവസം എന്റെ നാട്ടിനടുത്ത് വാണിമേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു മരിച്ച വീട്ടു പോയി മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഫാത്തി ഹോതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന പതിവ് നമുക്കുണ്ട് കാരണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഫാത്തി ഹോതിയിട്ടുള്ള ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട്
നമ്മൾ പലപ്പോഴും മദ്രസ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് തുടങ്ങും കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസ ഇല്ല ഇൽബ് തുടങ്ങി കൊടുക്കും ഫാത്തിഹ ഊതിയിട്ട് തുടങ്ങി കൊടുക്കും നമ്മളൊരു പുതിയാപ്പിള തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ ഊതിയിട്ട് ഒരു പുതിയാപ്പിള നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിഹ ഊതിയിട്ട് നമ്മളൊരു മരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഫാത്തിഹ ഊതി കബറിന്റെ അടുക്ക ചെന്നാൽ ഫാത്തിഹ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ ഫാത്തിഹ ഊതിയത് കാരണം ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതിലെ ഒരു ബിസ്മിയുടെ അക്ഷരത്തിന്റെ ബഹുമാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും മദ്രസയും പള്ളിയൊക്കെ നടത്തുന്നവരുണ്ടാവും ഒരു മഹല്ലിമിനും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ഫാത്തിഹ പഠിപ്പിച്ചതിന് ഫാത്തിഹയിൽ ഒരു ബിസ്മി പഠിപ്പിച്ചതിന് ഒരു ബി പഠിപ്പിച്ചതിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കും കഴിയില്ല കാരണം അത്രയും മഹത്വമേറിയതാണ് വളരെ മഹത്വമുള്ള സൂറത്താണ് മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ രോഗം മാറി പോയതായി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം ആ മഹത്തായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ടേ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ടും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളെ കൊള്ളുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തു മരിച്ച വീട്ടിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്തു മരിച്ച വീട്ടിൽ കണ്ണോക്ക് കാണാൻ പോകാൻ തന്നെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ എന്തായാലും പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ണോക്ക് കാണാൻ പോകാൻ കണ്ണോക്ക് കാണാൻ പോകാൻ തന്നെ കണ്ണൊഴുക്ക് കാണാൻ പോകാൻ കണ്ണൊഴുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരുമല്ലോ മരിച്ചാൽ അപ്പൊ കണ്ണൊഴുക്ക് കാണാൻ പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകണോന്നല്ല അത് നോക്കണോന്നല്ല അതൊരു പ്രയോഗം മാത്രമാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കുടുംബത്തെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും പോവുക അങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പുറമെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയും മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ മരിച്ച വീട്ടിലും മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കലും നബി സല്ലാഹു അലി ഹുസ്മങ്ങൾ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹാബികളും ഇമാമിങ്ങളും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അബൂ സലം റസി അള്ളാഹുന്റെ മയ്യത്തും കിടത്തിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീണ്ട ദ്വാ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബികളെല്ലാം മരിച്ച മയ്യത്തും കട്ടിലിൽ കടത്തിയിട്ടും അല്ലാതെയും ദ്വാ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മരിച്ച മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ നടത്തുകയാണ് കണ്ണോക്കിന് പോയാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഊതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരമെങ്കിലും ഓതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം തരാതിരിക്കൂല എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാന് വാണിമേൽ ഒരു വീട്ടിൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മൂമിനികൾ മാത്രമുള്ള നാടുകളാണ് ഇവിടെയൊന്നും പുത്തനാശയക്കാരൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അള്ളാഹു തല അതേ നിലക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തി തീർമാറാകട്ടെ പുത്തനാശയക്കാർ വന്നാൽ എല്ലാ മഹല്ലത്തിലും പിന്നിപ്പുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നിപ്പുണ്ടാവും അവർ നേരത്തെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ നടത്തി വന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആശയപരമായ പിന്നിപ്പ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്നു മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്കാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ തറാവി ഇരുപത് റഖയതാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ ഏത് ഭാഷക്കാര് സദസ്സിലുണ്ടായാലും ഹുത്തുബയും ബാങ്കും നിസ്കാരവും അറബിയിൽ മാത്രമാണ് മദീനയിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ മദീന പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു ചുമര് നബിസ്വല്ലാഹുലിഹുസ്ലങ്ങളുടെ പടുകൂറ്റൻ ജാറത്തിന്റെ ചുമര ആ ജാറത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹു വസ്ലമ തങ്ങളും സദ്ദീഖ് റതിഅള്ളാഹനും ഹത്താബുല്ലാഹനും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് ആ ജാറം ലോകത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും ചെല്ലുന്ന ജാറമാണ് ആ ജാറത്തിന്റെ മുന്നിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലങ്ങൾ വിളിച്ച് ആദരവോടെ വിളിച്ചു സഹായം തേടുന്ന പദ്യം 
ആ ചാറത്തിന്റെ മുന്നിൽ റൗണ്ട് പില്ലറിന്റെ മേലെ സ്വർണ ലിപി കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുമ്പും ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മദീന പള്ളിയുടെ ചുമരിന്റെ മേലെ നബിസല്ലാസിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം മഹത്തായ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിസല്ലാസമുടെ സദസ്സിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ ചാറത്തിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ <laughs> <laughs> ആ മഹത്തായ ജാറം അവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം പുത്തൻവാദികൾ വന്നാൽ കുറ്റിയാടിയിൽ വലിയ ഒരു ജാറമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സയ്യിദിന്റെ ജാറം പുത്തൻവാദികൾ വന്നപ്പോൾ അവരത് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് തകർത്തുകൾ ഇന്നും ഇസിൽ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദികൾ മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകൾ തകർക്കുകയാണ് അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തിലൂടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരിത്തേക്കുകയുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മക്കയിലും മദീനയിലും നേരത്തെ തുടർന്നു വന്ന ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമ് മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ അതാണ് പുത്തൻവാദികൾ ആ പുത്തൻവാദികൾ എപ്പോഴും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഫാത്തി ഹൂതിയിട്ടുള്ള ദ്വാ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അവർക്ക് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും മധു പാടുന്നതും പറയുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടൂല കാരണം അവര് മഹാന്മാരാണെന്ന് വന്നാൽ ആ മഹാന്മാരെ പിന്തുടരുന്ന ജനങ്ങൾ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മഹത്വം ലോകത്ത് പറയുന്നതും പാടുന്നതും കേൾപ്പിക്കുന്നതും അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതും ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെടൂല കാരണം അവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇവർക്കുണ്ടാക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് യാതൊന്നു കാണുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണായ നമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ ശ്രുതിമ ഈ തത്വക്കാരനായ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആശയക്കാരനായിരുന്നു മഹീദീൻ ശ്രീഹു എന്നു എന്ന് സെലഫികൾ അവരുടെ ആത്മനാറെന്ന പത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു മഹീദീൻ ശ്രീഹുഹുവിനെ എന്തിനാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളായി ചിത്രീകരിച്ചത് അതുപോലെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പോലെ ഒരു നബിയാണ് മുഹീദീൻ ശേഖ് എന്ന് സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പ്രബോധനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് എല്ലാ പുത്തൻവാദികളും വാദിച്ചു അവർക്ക് ആവശ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള മതിപ്പും ബഹുമാനവും കുറയലാണ് അംബിയാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് ആലിബികളിൽ നിന്നും മഹാന്മാരിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ മനസ്സിനെ അകറ്റിക്കളയലാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുതല അവരുടെ സെറിൽ നിന്ന് എല്ലാ നാടുകൾക്കും കാവൽ നൽകുമാറാകും ഇവിടെ സ്വന്നികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അലഹമില്ല അത് അള്ളാഹു എന്നും നിലനിർത്തി തരുമാറാകും സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഫാത്തി ഹൂതിയിട്ട് ദ്വാ നടത്തി ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റുണ്ട് ഉസ്താദൊന്ന് മസലഹത്താക്കണോ അപ്പൊ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ മസലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തെറ്റട്ടെ നമുക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ രസിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ തെറ്റിന്ന് കണ്ടാൽ അവരങ്ങനെ തെറ്റട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം നാട്ടുകാർ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചാൽ അവർ ഐക്യത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അത് പ്രത്യേകിച്ചും അറിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റിന്ന് കേട്ടാൽ അവരെ നമ്മുടെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കിടയിൽ മസ്ലഹത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിലിടക്കൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ എടുത്ത് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കും വെള്ളം കോരാനൊന്നുമല്ല പൈസ വാങ്ങാനോ എല്ലൊരു നല്ല പൈസ കൊടുത്തേക്കണം പണം കൊടുത്തയച്ചാൽ മാത്രം പോലെ പൊന്നും കൊടുത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇതിന്റെ ബേക്കിൽ ഒരു മദർസയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ആ മദർസയുടെ നിർമ്മാണം കണ്ടപ്പോ ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി പഠി
അതായത് ഈ തറ കഴിഞ്ഞ് വെറും ചുമര് മാത്രമേ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് കോൺക്രീറ്റും പരിപാടിയും ഒക്കെ ബാക്കിയാണ് അതിന് എന്റെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരൊക്കെ ആ മദ്രസയെ ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്കണം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി സ്ത്രീകളൊക്കെ അള്ളാഹു തല തന്നെ സ്വർണം കൊടുത്തേക്കണം നിങ്ങളെ സ്വർണം നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോയി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോയി എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വളകൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ സ്വർണം ഞാൻ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉമ്മ അലിക്കത്തും സ്വർണത്തിന്റെ വളയും ഊരിത്തന്നിരുന്നു അത് ഉമ്മാന്റെ ആഹൃതത്തിലേക്ക് ഉമ്മാന്റെ സമ്പാദ്യമാണ് ഉമ്മ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലുള്ള വളയും അതുപോലെ സ്വർണവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മക്കൾ എടുത്തു ഞങ്ങളത് ഉമ്മാന്റെ മരണച്ചെലവൊക്കെ കഴിച്ച് ബാക്കി ഞങ്ങൾ വേദിച്ച് ഞങ്ങൾ എടുത്തു അതേ സമയത്ത് ഉമ്മ ജീവിതകാലത്ത് കൊടുത്തത് ഉമ്മാക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മദ്രസക്ക് പഴയ കാലം മുതലേ മദ്രസക്കും പള്ളിക്കും ഒക്കെ സ്വർണം കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പൊന്ന് സ്ത്രീകളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണം കഴിയുന്ന സഹായം എല്ലാ മിനിങ്ങളും ചെയ്യും മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിഹ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നമുക്ക് നിസ്കാരവും ഒതുവും കുളിയും ദീനും ബാപ്പാനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഉമ്മാനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം വയസ്സന്മാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മദ്രസ ആ മദ്രസ അതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മദ്രസയുടെ ശോചനീയ അവസ്ഥ കണ്ടു വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികൾക്കൊരു നല്ല കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാർ തീരുമാനിച്ചതും ശ്രമിച്ചത് അതിന് സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഈ മദ്രസക്ക് സഹായം നൽകാൻ ഇനി ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്ന് സംഭാവന കൊടുക്കൂല മീക്കായി അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് പൊന്നും കൊടുക്കൂല അത് മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഈ മദ്രസക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹായം തരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ തയ്യാമത്തി നാല് വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും എപ്പോഴും ഇവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരും നോമ്പെടുക്കുന്നവരും ഒതുകൊടുക്കുന്നവരുമായ ആളുകളായി നമ്മുടെ മക്കളും നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മഹല്ലിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമുകളുടെ മദ്രസ മറ്റു മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് വന്നവരും കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താല തന്നതേ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കണം അതൊരിക്കലും കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ധനം ചുരുങ്ങിപ്പോവില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും മദ്രസക്ക് സഹായിക്കണം ഞാൻ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും സംസാരിക്കൂല സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് ആവശ്യമായ സിമെന്റും മദ്രസക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പിയും മദ്രസക്ക് ആവശ്യമായ പൂഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തരും അതിന് എന്റെ സമയം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പൊ പറയാണ് സംഘാടകർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇതിലെ സ്റ്റേജിലൂടെ ഇതായത്തൂടി എല്ലാം ഒന്ന് പോകണം അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന എഴുതും എല്ലാം കൂടി ഒന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരക്കണം സ്റ്റേജിൽ ധാരാളം ഉമറാക്കലുണ്ട് സദസ്സിൽ അതിനെ കാണുമ്പോൾ ഉമറാക്കണം ഈ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം സംഭാവന അള്ളാഹു തേല പണം തന്നവരൊക്കെ കൊടുക്കണം സ്ത്രീകൾ എടുത്ത് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നു അവനും സംഭാവന കൊടുത്തേക്കണം ഒരു കിന്തല് കമ്പിക്ക് എത്രയാ എൺപത് കിന്തല് കമ്പി വേണം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ചാക്ക് സിമെന്റ് വേണം പിന്നെ പത്ത് ലോഡ് ജില്ലി വേണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ തരണം അതിപ്പോ ജിബിരിയിൽ വരുവൊന്നുമില്ല എല്ലാരും അവരവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് തരണം അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിനോട് വാങ്ങണം അള്ളാഹു താല ഇതിൽ പങ്കു ചേരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും സന്താനങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും ചിന്തയിലും എല്ലാ അഭിഷേകത്തിലും റബ്ബേ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ ദുനിയാവും ആക്രവും വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാം അതിലിടക്ക് എല്ലൊരു സംഭാവന പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫാത്തിഹ ഒതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് ഇറങ്ങണം അപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റുണ്ട് ഉസ്താവത്ത് മസലേ താക്കിയാ തർക്കേണ്ടല്ല അപ്പ
ഇവര് രണ്ടാളും തമ്മിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞ് നന്നാക്കി മസലഹത്താക്കി ഇനി മിത്തം തെറ്റുവെന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപ്പാപ്പാനി ഉമ്മാമാനി രണ്ടാളും ഈ മസലഹത്താക്കി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാദാപുരത്ത് വയന്ന് പറയുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞ് അവര് പിന്നെയും തെറ്റിപ്പോയി ആര് ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയും വയസ്സന്മാരാ രണ്ടാളും തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഭർത്താവിനോട് നാളെ വയലിന് വരാൻ പറയണം ഇങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ വയലിന് വന്നു എന്റെ വയലു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്റെ സമീപത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ പിന്നെയും തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് പരസ്പരം സംശയിക്കരുത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് പോയി പോയത് കാരണം എന്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല എന്തോ കാരണത്താൽ ഫീസ് അടിച്ചു പോയിട്ട് മറ്റോ കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടോർച്ചിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ല കാരണം കറണ്ട് പോയി ചാർജ് കഴിഞ്ഞു പോയി അതിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടോർച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അത് അവിടെ കുത്തി വെച്ചപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം ടോർച്ച് കിട്ടിങ് വരാൻ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ആ ടോർച്ച് എടുത്ത് ഞാൻ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തായാലും പണി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സംശയിക്കും വയസ്സ് കാലത്ത് സംശയിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാന് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പൊ ഞാന് എനിക്കൊരു തൊണ്ട് കിട്ടി ആ തൊണ്ട് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കീറു കൊടുത്ത അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സംശയിക്കരുത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സംശയിക്കരുത് പരസ്പര സംശയം ഒരു സംശയ രോഗമാണ് അതൊരു വസ്വാസം അങ്ങനെ ഒരു വസ്വാസം ഉണ്ടായാൽ ഒരു കാലത്തും സമാധാനത്തോടെ ഒരു കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ചില യുവാക്കൾക്കുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചില സംശയങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ വെറുതെ സംശയിക്കും ഇതേപോലെ ചില സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് ഭർത്താവിനെ വെറുതെ സംശയിക്കും സുബഹാനുള്ള അങ്ങനെ സംശയിക്കരുത് എന്നോട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇങ്ങനെ സങ്കടം പറയാ എന്തെത്ര സങ്കടപ്പെടാണ് അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവിന് ഏതോ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നീ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു രാത്രി സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചപ്പോ എൻഗേജ് ആണ് രാത്രി സമയത്ത് അയാൾ എൻഗേജ് ആണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ സംശയിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ അവളും എൻഗേജ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തെറ്റിദ്ധാരണ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം വേറെ ആരോ ഒരാളോട് സംശയ സംസാരിക്കായിരിക്കും ഇവള് വേറെ അവളെ ഭർത്താവിനോട് ഒറ്റ സംശയ സംസാരിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവള് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ടെൽഫി കാക്കിയിട്ട് വായിക്കുക അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് സംശയിക്കാണ് ഭർത്താവിനെ അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആരും പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ആരും ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയലല്ല കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എതിർക്കലല്ല കുറെ കലാട്ടം ഉണ്ടാക്കലല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം സമാധാനപരമായ ജീവിതമാണ് ജീവിതം അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ആ അള്ളാഹു തന്ന കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് അവൻ തന്ന കാത് കൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അവൻ തന്ന കൈ കൊണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന കാല് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അവൻ തന്ന മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന നാവ് കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അവൻ തന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളോട് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരാണ് സംസാരത്തിന് ശേഷി തരുന്നവൻ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ആരാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവല്ലേ ലോക സട്ടാവല്ലേ ആ സട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ആ അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിക്കണം ആ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം അവൻ ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അവൻ നമ്മൾ ആരെയും
കല്ലടുക്കത്ത് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നു ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു എഞ്ചിനീയർ വരുന്നു ആ എഞ്ചിനീയർ വന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഒരു സംഖ്യ ആ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ വല്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എഞ്ചിനീയർക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ പത്തിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എഞ്ചിനീയർക്ക് വിവരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അധ്വാനം വാസ്തവത്തിൽ ഈ പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അധ്വാനമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എഞ്ചിനീയർക്ക് വിവരമുണ്ട് വിവരമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരുപാട് സിസ്റ്റർമാരുണ്ട് അവരെക്കാൾ ശമ്പളം ഡോക്ടർക്കാണ് ഡോക്ടറാണെങ്കിലോ അത് ആ സിസ്റ്റർ പോലെ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിവരമുള്ളതാണ് വിവരം എന്നത് എപ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് വിവരമുള്ളവരും വിവരമില്ലാത്തവരും തുല്യമാണോ ചോദിക്കൂ നബിയെ ഓ മിനിങ്ങളെ ഒരൊറ്റാലിബിനെയും കുറ്റം പറയരുത് ഒരു സൈദിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് നമ്മൾ വളരെ നമ്മളെ ഈമാൻ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളെ ഈമാനിന് കേടു വരുത്തിയാൽ അത് പകരം നമുക്ക് ആരും തരൂല അള്ളാഹു തേര നമുക്ക് തന്ന നിയമത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അനാവശ്യമായ ഒരു വാക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് അനാവശ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും യുവാക്കളെ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലരുത് നമ്മൾ വർഗീയവാദികളാകരുത് തീവ്രവാദികളാകരുത് നിങ്ങളൊക്കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാവുക എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരാവുക മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക അതോടുകൂടെ മഹീഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുക അതേ നബിസ്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണ് ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി പിടിച്ച സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ബാപ്പയാണ് കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചതാണ് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഹൈറായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നടക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ തൊഴിലെടുക്കണം പണിയെടുക്കണം വെറുതെ നടക്കരുത് വെറുതെ നടക്കുമ്പോഴാണ് രാത്രി സമയത്ത് ഔപാലത്തിന്റെ മേലെ ഇരുന്നിട്ട് ആരെ ആക്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുക എന്താ അനാവശ്യം പറയേണ്ടതെന്ന് തോന്നുക പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജോലിയുള്ളവരാകണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യണം നമ്മൾ കച്ചവടം നടത്തണം നബിമാരുടെ കൂടെയാണ് സുദ്ദീഖങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് സുഹതാക്കളുടെ കൂടെയാണ് അതാ സത്യസന്ധമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ വിശ്വാസയോഗ്യമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ ഒരു കച്ചവടക്കാരനും വേറൊരു കച്ചവടക്കാരനെ ആക്രമിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആരെയും വഞ്ചിക്കരുത് ചതിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല തൊഴിലാളിയെ ചതിക്കാൻ പാടില്ല മുതലാളിയെ ചതിക്കാൻ പാടില്ല ആരും ആരെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വാസയോഗ്യരായി ജീവിക്കണം നമ്മൾ അന്നാപ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോടും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല സത്യം പുണ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും പുണ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യം പറയുന്നവനായി ജീവിച്ചാൽ അവനെ സുദ്ധീകൈകൾ രേഖപ്പെടുത്തും അതേ സമയത്ത് അൽ കതിബു ചിലർ വെറുതെ കളവ് പറയുന്നവരുണ്ട് വെറുതെയും പറയരുത് അല്ലാതെയും പറയരുത് സുഹാനന്ദ ഏപ്രിൽ ഒന്നില്ല എന്ന് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്താന്ന് വരെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് കാഫറായി പോവും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഓ മിനിങ്ങളെ അബാഹുത്തേല നമുക്ക് നാവ് തന്ന് കളവ് പറയാനല്ല സത്യം പറയാനാണ് സത്യമല്ലാതെ പറയരുത് 
തളവ് പറയുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവനെ ഫുജൂറിലേക്ക് തമ്മാടിത്തത്തിലേക്ക് തോന്നിവാസത്തിലേക്ക് നയിക്കും അത് അത് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും കളവിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നാൽ കദ്ദാപിങ്ങളെ ലിസ്റ്റിൽ അവനെ രേഖപ്പെടുത്തി പോകും ഓ മുങ്ങളെ സത്യമേ പറയാവോ ഉമ്മ പാപ്പമാരെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് കഴിയുന്ന ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റി ജീവിക്കരുത് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റി ചെയ്താൽ പകരം തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകരുത് മൂന്ന് പ്രത്യേകതയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം പടച്ചവന്റെ വിചാരണ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോവില്ല എളുപ്പമായ വിചാരണ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ആ മൂന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് തുതീമൻ ഹറമക് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അതേ ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അവൻ തന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കണം അവൻ നമ്മളെ കല്യാണത്തിൽ വന്നില്ല അവന്റെ കല്യാണം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം പോകണം അവന്റെ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചില്ല നമ്മളെ കല്യാണത്തിന് അവൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കണം അക്രമം ചെയ്തവന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഒരാൾ നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തെറി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എതിരാളിയായി അവൻ പലതും പ്രവർത്തിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വൈരാഗ്യം വെക്കരുത് വിദ്വേഷം വെക്കരുത് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തേക്കണം ീതങ്ങൾ അതിക്കയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവൻ അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് നമ്മളെന്ന ബോധത്തോടെ നമ്മുടെ രഹസ്യം അള്ളാഹു അറിയുന്നു പരസ്യവും അള്ളാഹു അറിയുന്നു ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം എന്ന ചിന്തയിൽ മുത്തീങ്ങളായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷാഫിമാവിന് പലരും കുറ്റം പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും മറുപടി പറയലില്ല അവരോടൊന്നും തിരിച്ച് കുറ്റം പറയലോ ഇല്ല ഷാഫിമാവ് തങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയറായ മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു ആ ഇമാം ഷാഫിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറഞ്ഞു പെരുന്നാൾ അടുത്തു പോയി പെരുന്നാളിന് നമുക്ക് നല്ല കൊശുവിൽ നല്ല ഉഷാറിൽ പെരുന്നാൾ കഴിക്കണം അതിന് നിങ്ങളെടുത്ത് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പൈസ നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കടം വാങ്ങണം ഷാഫിമാഹനു ഭാര്യനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുടുംബത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കടം വേണം എഴുപത് സ്വർണ്ണ നാണയം കടം വേണം ആ കടം വാങ്ങിയ സംഖ്യയുമായി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വന്ന് എത്തിയപ്പോ അതാ വരുന്ന വരവില് അതിൽ നിന്ന് കുറെ സടക്കാച്ച അൻപത് ദിനാർ സടക്കാച്ച ഇനി ഇരുപതേ ബാക്കി എഴുപത് ദിനാർ കടം വാങ്ങി പെരുന്നാൾ കഴിക്കാനാണ് അതിൽ അൻപത് സടക്ക ചെയ്തു ഇനി ഇരുപതേ ബാക്കി ബഹുമാനപ്പെടുന്ന ഷാഫിമാമിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിനാണ് സങ്കടത്തിലാണ് ഷാഫിമാമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാ ഇവിടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് പെരുന്നാൾ അയക്കാൻ എഴുപത് ദിനാർ കടം വാങ്ങി അതിൽ അയ്പത് ഞാൻ കൊടുത്തു തീർത്തു ഇനി ഇരുപതേ ബാക്കിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരുപതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ സംഖ്യ ആവശ്യമുണ്ട് ഇമാം ഷാഫീദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ തീർത്തു എടുത്തോ അങ്ങനെ കടം വാങ്ങിയ എഴുപതിൽ അൻപതാദ്യം കൊടുത്തു പിന്നെ ഇരുപതും കൊടുത്തു 
ഇമാം ഷാഫി റദിയല്ലാഹു അൻഹു കയ്യിലേനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഇമാം ഷാഫി ഇതങ്ങൾ വെറും കയ്യോടെ കടന്നുറങ്ങി കടന്നുറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ് ആ കടന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന് വാതിലിനെ മുട്ടുന്നു വിളിക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി റദിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നു വരുന്നു ഇരിക്കുന്നു അനുദങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ അവിടുന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് വാതിലിന് മുട്ടുന്നു വാതില് തുറന്നപ്പോ പറയുന്നു നിങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ മന്ത്രിനെ പറ്റി പറയും ആ മന്ത്രി വന്നത് ഓ സഹോദരന്മാരെ രാജാവിന്റെ മന്ത്രി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ അൽ ബർമക്കി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി മന്ത്രി വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഷാഫി മാമോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിശേഷം ഷാഫി മാമ പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോ ഉറക്കില് സ്വപ്നം കാണുന്നു ഷാഫി മാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിശേഷം ഷാഫി മാമ ഇതങ്ങൾ സംഭവമൊക്കെ അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കിടന്നു അപ്പോഴും ഉറക്കിൽ കാണുന്നു ഷാഫി മാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയും ഞാൻ കിടന്നു അപ്പോഴും കാണുന്നു ഷാഫി മാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് തവണ എന്നോട് പറയുന്നു ഷാഫി മാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ വിളിപ്പിച്ച എന്താ വിശേഷം ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ എഴുപത് ദിനാർ വീട്ടിലേക്ക് കടം വാങ്ങിയതും സഹോദരന്മാരെ അത് മുഴുവനും സതക്ക ചെയ്തതും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതാ ഷാഫി മാമ തങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് ദീനാർ എടുത്ത് അതെ ആയിരം ദീനാർ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ അതും വാങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോ പോല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും കയറിപ്പറ്റി പിന്നെയും അഞ്ഞൂറും കൂടി കൊടുത്തു പിന്നെയും ഇറങ്ങിപ്പോലും പോലാ തന്നെ പിന്നെയും അഞ്ഞൂറ് കൂടി കൊടുത്തു രണ്ടായിരം ദീനാർ ഹദിയ കൊടുത്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങി പോകുന്നു വിചാരിക്കണ്ട കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്നു വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാന്റെ തീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മദറസക്ക് എല്ലാരും നന്നായി സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അത് സ്വർഗത്തിൽ വീട് കിട്ടാനുള്ള കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സി പി കുഞ്ചം നമസ്യാൻ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ അനുജനടക്കം ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ കമ്മാടി ഇബ്രാഹിം മാജിയുടെ ഭാര്യയടക്കം ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാര് ഉസ്താദുമാർ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് താജുല്ലുലമ കാതിയായ മഹല്ലാണ് താജുല്ലുലമ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നൂറുല്ലുലമയും അതുപോലെ ഫാറൂഖ് തങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ ദറജനേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാന് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ആരെയും ഉപദേശിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഈ സദസ്സിൽ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവരുണ്ടാകും ഈ സ്റ്റേജിൽ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവരുണ്ടാകും ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആരാണോ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഡാമനുകളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മദ്രസയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആരാണോ സഹായിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ ദുന്യാവിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ പറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് സർവ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാന് അവസാനം കാമിലായ ഇമാനോടെ എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ